涡扇持久发动机的核心参数公开，工程降级，十吨级的推力有点牛，后续发展的潜力相当大。观众朋友，大家好，我是傅先生。中国当前正在推进以 F C 3 1为基础研制的舰载隐身战斗机项目。有人认为该机的最大短板可能又是心脏病问题。外界推测，中国隐身舰载机目前配备的是一款属于第三代改进型的中等推力涡扇发动机，可以说其动力装置还没有完全到位。所以 ，F C 3 1舰载版的飞行性能是否全面超越美国的 F 3 5 C， 制约因素仍然是发动机，而涡扇十九的研制进度将成为决定国产隐身舰载战斗机能否达到世界顶尖水平的关键要素之一。近日，关于涡扇十九发动机的研发进展以及关键性能传来了好消息，该型发动机的总工程师黄维娜。在二零二二年中国航空推进技术论坛上表示，涡扇十九的最大推力为九点五至十吨，推动比在九点五至十之间。这样的指标与欧洲的一阶二百差不太多。要知道，现在的涡扇十九还属于工程样机，其目前的预期指标已经达到了百分之九十。按照新型涡扇发动机的发展规律，成熟后的涡扇十九。还会进行改进升级，其加力推力未来有可能会提高到1 1 1到十二吨。如果能实现这个性能，那可就厉害了。有人会问：中国研发出具有世界先进水平的涡扇19中推发动机，到底有多大价值呢？首先，它可使中国的隐身舰载机在发动机方面赶超美国。按照美国公布的数据 ，F 3 5战斗机的发动机。加力推力为 19.5 吨，中国的隐身舰载机采用的是双发。如果单台发动机的加力推力为 9.5 至10吨，那么在发动机的总推力方面将追平 F 3 5只要后续发动机的改进型号能出来，那么在发动机领域超过 F 3 5也是有可能的事要知道，美国的 F 1 3 5发动机是在 F 1 1 9的基础上扩大涵道比而成的。加力推力增加很多，但军用推力相对比较小，而且由于发动机的直径增大，其阻力呢也偏大，而估计涡扇十九的涵道比没有那么高。在加力推力与 F 1 3 5相当的情况下，其双发的军用推力应该高过 F 1 3 5再考虑到35001号 F C 3 1在隐身性能、气动性能。航电设备等方面都有后发优势，中国下一代舰载战斗机全面超越 F 3 5 C 将不再是悬念。第二，有了涡扇十九发动机，中国与巴基斯坦合作研制的骁龙战斗机就有可能会推出中级版本。自骁龙战斗机曝光以来，很多网友都希望这款轻型战斗机能够发展出隐身版本。其实，轻型战斗机发展成为隐身战斗机的可能性很小。因为机体尺寸限制了设置内部弹仓的可能性，但是如果骁龙战斗机能够配备推力达到十吨以上的涡扇十九，就可能发展出一款外设隐身武器舱的中级版的半隐身战斗机，其飞行性能、载弹量和机动性能都将获得大幅度改善。第三，涡扇十九还有可能成为中国发展隐身无人攻击机。无人驾驶中程僚机、大型高速无人机的动力装置，未来的空中作战样式，无人机的地位是无可置疑的。但是，中国在发展高端无人机时面临的瓶颈仍然是发动机。非加力版本的涡扇十九有可能配备在中国下一代隐身无人机上，它还特别适合用于研制超音速的高机动无人战机。这个发展方向有可能会成为中美竞争的新领域。还有一个大家都很关心的话题，涡扇十九的研发进度有可能追上涡扇十五吗？能赶得上隐身舰载战斗机的开发进度吗？用黄维娜的话说，涡扇十九在开发过程中采用了数字技术，实施发动机数字工程，实现了敏捷高效研发，在硬件投入减少百分之二十的情况下。
，所需的试验时间反而减少了百分之二十五，延迟周期缩短了百分之三十。以涡扇十九的工程验证机为例，其延迟周期大致减少了百分之二十五，需求满足率已超过百分之九十。这也意味着，涡扇十九发动机项目可能会加速完成，在三到五年后。适配于中国下一代舰载隐身战斗机是非常有希望的。在过去的几十年里，中国研制的战斗机一直存在着心脏病的问题。但是从涡扇十发动机的大批量列装，再到涡扇十五、涡扇十九的顺利研制，或者是加速开发，中国在研制新型涡扇发动机的过程中，大量使用了数字技术，再加上我国在材料方面不断取得新成果。现在可以自信地说，中国将在几年后彻底解决军用飞行器的心脏病问题，在航空发动机领域全面进入自由王国。好，今天评述就到这里，谢谢大家收看，我们下期再见。